வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் கிளைமில் ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் செவன் எயிட் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஆன் தேர்ட்டீன்த் ஜூலை நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் அ ஃபயர் அக்கர்ட் அண்ட் பார்ட்லி டெஸ்ட்ராய்ட் த கூட்ஸ் ஆஃப் கேசிபி கார்பரேஷன் த காஸ்ட் ஆஃப் த சால்வேஜ் கூட்ஸ் வாஸ் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் could be obtained from the book's balance as at 31386 okay adavud fire pathina 13 july 1986 la occur a irukku kcp corporation la and destroy a irukku nariya goods idilla and balance vandu information enna endradha ungalku kuduthirukanga parunga stock at cost 1 lakh 20000 adavud this is opening balance ஓகே அதாவது பேலன்ஸ் ஆசட் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ எயிட்டி சிக்ஸ் வந்து நமக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஏன்னா இயர் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஒன் ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ இது ப்ரீவியஸ் இயரோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அப்போ இந்த வருஷத்துக்கு இது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் க்ரெடிட் ஆஸ் ஃபார் கூட்ஸ் டென் தௌசண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் பிட்வீன் ஒன் ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டீன் செவன் எயிட்டி சிக்ஸ் வேர் ஆஸ் ஃபாலோஸ் பேமெண்ட் டு க்ரெடிட் ஆஸ் ஃபார் கூட்ஸ் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ரிட்டர்ன் அவுட்வர்ட் டூ தௌசண்ட் ரிட்டர்ன் இன்வர்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேரேஜ் இன்வர்ட் நைன் தௌசண்ட் கேரேஜ் அவுட்வர்ட் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சேல்ஸ் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸாக போட்ட ப்ராப்ளமை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நமக்கு வந்து க்ரெடிட்டாரோட பேலன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதாவது நமக்கு பர்ச்சேஸோட டீட்டெயில் இல்லை ஆனால் அதுக்கு பதிலாக க்ரெடிட்டாரோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பர்ச்சேஸ் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் க்ரெடிட்டாரோட அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இதுதான் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் க்ரெடிட்டார் ஏன்னா ப்ரீவியஸ் இயரோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் க்ரெடிட்டார் தான் இந்த வருஷம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அப்புறம் பேமெண்ட் டு க்ரெடிட்டார்ஸ் ஃபார் கூட்ஸ்ன்றது கேஷ் பே டு க்ரெடிட்டார்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் அவுட்வர்டுன்றது பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் ஓகே அப்போ இதுவும் நம்மளோட க்ரெடிட்டார் அக்கௌண்ட்டில் வரும் ஓகேவா அப்போ நம்ம க்ரெடிட்டார் அக்கௌண்ட் முதல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அன்பெய்ட் க்ரெடிட்டார்ஸ் ஃபார் கூட்ஸ் As on 31.786, amounted to Rs. 8,000. Okay, unpaid creditors are there. Okay, this is payable to creditors. No? Then, this is all sales were made at a profit of 33.1 by 3% on selling price. Gross profit is 33.1 by 3% on selling price. There were no other purchase and sale. Okay, where a purchase and sale is not available. the policy value was rupees 90000 and there was average clause in the policy average clause irukku nu solittaanga you are required to draw up a statement of claim for loss of stock on the basis of the facts in the books of kcp corporation yes ipo vandha namba amount of claim enna endradha calculate pananum okay ipo indha information ah vechi first namba creditor account open panni credit purchase ah kandupidikalam ena namakku problem la sales irukku பர்ச்சேஸ் இல்லை ஸோ க்ரெடிட்டார் அக்கௌண்ட் மூலமாக தான் நமக்கு பர்ச்சேஸ் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மெமரண்டம் ட்ரேடிங் போட்டு ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ் ஃபஸ்ட்டு க்ரெடிட்டார் அக்கௌண்ட் போடலாமா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் க்ரெடிட்டார் பாருங்கள் டென் தௌசண்ட் போட்டாச்சு அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து கொடுக்கலை ஓகே க்ரெடிட்டார் இது ஃபயர் டேட் வரைக்கும் என்ன பேலன்ஸ்ன்றது கொடுக்கலை ஸோ அது நம்ம டேஷ் தான் போட்டு போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் டு க்ரெடிட்டார் இது என்னென்னா கேஷ் பே டு க்ரெடிட்டார் ஸோ நம்ம டெபிட்டில் போட்டுடலாம் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் ரிட்டன் அவுட்வர்ட்ஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் வரும் இல்லையா டூ தௌசண்ட் அதையும் போட்டுக்கலாம் அண்ட் அன்பெய்ட் க்ரெடிட்டார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு வரும் டெபிட்டில் எயிட் தௌசண்ட் ஓகே இது அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்னு சொல்லிட்டு நம்ம எயிட் தௌசண்ட் சொல்லலாம் ஏன்னா க்ரெடிட்டாருக்கு நம்ம இன்னும் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அன்பெய்ட் க்ரெடிட்டார்ஸ் ஃபார் கூட்ஸ் ஓகே எயிட் தௌசண்ட் கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணலாம் பேலன்ஸ் பண்ணால் க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் செவன்டி டூ தௌசண்ட் வருது இங்கே டென் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ மைனஸ் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் இஸ் த பேலன்ஸிங் ஃபிகர் இப்போ யூ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம மெமரண்டம் ட்ரேடிங் போடலாமா எஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பாருங்கள் மெமரண்டம் ட்ரேடிங்க்கு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் இன்னர் காலமில் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட அவுட்வர்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா ரிட்டர்ன் அண்ட் அவுட்வர்ட் ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரேஜ் இன்வர்ட் வரும் நைன் தௌசண்ட் அதுவும
ஓகே இப்போ இந்த சேல்ஸ்லேருந்து தான் நம்ம க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ ஓகே அப்போ அது வந்து என்னென்னா ஒன் பை த்ரீயே நம்ம போட்டுக்கலாம் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீன்றது தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் ஓகே அதனால் இதில் வந்து ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஓகே இப்போ இப்படி போட்டோம்னா நமக்கு வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி போட்டிருக்கோம் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிட்டு இல்லைன்னா ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக இதுவே வந்துடும் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டெசிம்பல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் பேலன்ஸ் பண்ணால் ஸ்டாக் அந்த டேட் ஆஃப் சேல் எவ்வளோன்னு கிடைச்சிடும் பாருங்கள் டூ லேக் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே இருக்கிறது ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ அதை மைனஸ் பண்ணோம்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வருது இதுதான் வந்து ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் இப்போ இதுலேருந்து நம்ம சால்வேஜ் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணணும் சால்வேஜ் வேல்யூ எவ்வளோன்னு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் பண்ணோம்னா வரது தான் நமக்கு லாஸ் ஆக்சுவல் லாஸ் இல்லையா பாருங்கள் ஒன் லேக் தான் ஆக்சுவல் லாஸ் இதில் ஆவரேஜ் லாஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆவரேஜ் கிளாஸ் கண்டுபிடிக்க ஃபார்மிலா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா அமௌண்ட் ஆஃப் பாலிசி டிவைடட் பை ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் இன்டு ஆக்சுவல் லாஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் பாலிசி ப்ராப்ளம்ல இருக்கு பாருங்க இந்த பாலிசி வேல்யூ வாஸ் நைன்டி தௌசண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் பாலிசி டிவைடட் பை ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் ஆக்சுவல் லாஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க ஒன் லேக் ஓகே இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா அந்த ஆன்சர் வருது பாருங்க செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைம் புரிஞ்சிச்சா எஸ் இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா த ப்ரிமிசஸ் ஆஃப் அ மர்ச்சன்ட் காட் ஃபயர் ஆன் ஒன் டென் நைன்டி டூ அண்ட் ஹிஸ் ஸ்டாக் வாஸ் டேமேஜ்ட் த ஸ்டாக் வாஸ் ஃபுல்லி இன்ஷியோர்ட் த மர்ச்சன்ட் ஹேட் மேட் அப் ஹிஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் டூ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் ஈச் இயர் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் வாஸ் அவைலபிள் ஸ்டாக் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்டாக் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஒன் நைன்டி டூ டு த டேட் ஆஃப் ஃபயர் செவன்டி தௌசண்ட் பர்ச்சேஸ் அப் டு தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி ஒன் நைன்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் சேல்ஸ் அப் டு தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி ஒன் ஒன் லேக் ஃபோர் தௌசண்ட் சேல்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஒன் நைன்டி டூ டு த டேட் ஆஃப் ஃபயர் ஒன் லேக் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் இன் மே நைன்டீன் நைன்டி டூ were given as free samples for advertising purpose no entry was made in the books during 1992 a clerk has misappropriated unrecorded cash sales rupees 2000 the rate of gross profit is constant the stock salvaged was rupees 1500 from the above information calculate the amount of claim எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஃபயர் எப்போ வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் நைன்டி டூ ஓகே அப்போ அது ப்ரீவியஸ் இயர் டேட்டாவும் நம்ம கிட்டே இருக்குது அதாவது நைன்டி ஒன்னோட டேட்டாவும் இருக்குது அண்ட் நைன்டி டூ ஃபயர் வரைக்கும் இருக்க டேட்டாவும் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல சாதா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போடணும் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டு மெமரண்டம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போடணும் ஓகே அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நார்மல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போடுவோம் அதில் பாருங்கள் இது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அண்ட் இது க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓகே எழுதிக்கலாம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பாருங்கள் நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் எழுதுவோம் பர்ச்சேஸ் பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் அப் டு தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி ஒன் வந்து நைன்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் பாருங்கள் இந்த டேட் வரைக்கும் ஒன் லேக் ஃபோர் தௌசண்ட் அதுவும் போட்டுட்டோம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எழுதிப்போமா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் பேலன்ஸ் பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டோட்டல் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் வரது தான் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த க்ராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து இந்த சேல்ஸில் எவ
என்னென்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாக்கில் அப்போ அது போடணும் நம்ம ஓகே அது எங்கே போடுவோம்னா க்ரெடிட்டில் போடலாம் இல்லை பர்ச்சேஸோட மைனஸ் பண்ணி காட்டலாம் சாம்பிள் ஃபைவ் தௌசண்ட்னு ஓகே புரியுதா சேல்ஸ் வரைக்கும் நம்ம யூஸ்வலாக போடுற மாதிரி தான் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் ரெண்டு இருக்குது சேல்ஸை போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஒன் லேக் போட்டாச்சு இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கூட்ஸ் காஸ்டிங் ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து வேர் கிவன் ஆஸ் ஃப்ரீ சாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்களா அட்வர்டைசிங் பர்பஸ்க்காக அதை வந்து நம்ம பர்ச்சேஸோட மைனஸ் பண்ணலாம் செவன்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதை க்ரெடிட்டில் வந்து காமிச்சிக்கலாம் ஓகே ஸ்டாக் கிவன் ஃபார் ஃப்ரீ சாம்பிள்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடி இங்கே கிளர்க்கு வந்து மிஸ் ஆப்ரேட் பண்ணி அன்ரெக்கார்டட் சேல்ஸ் இருக்கு இல்லையா கேஷ் சேல்ஸ் அதான் ஆட் பண்ணிப்போம் இந்த சேல்ஸோட ஸோ ஒன் லேக்கில் டூ தௌசண்ட் ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் தான் இப்போ டோட்டல் சேல்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து இந்த சாம்பிள் எழுதிக்கலாம் பாருங்க ஸ்டாக் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆஸ் ஃப்ரீ சாம்பிள்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அதை போட்டாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எழுதிட்டோம் இப்போ கிராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தான் கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல்ஸ் சேல்ஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் சேல்ஸில் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஒன் லேக் டூ தௌசண்டில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ நம்ம இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் லேக் செவன் தௌசண்ட் தான் இருக்குது அப்போ பேலன்ஸிங் ஃபிகர் நமக்கு கிரெடிட்டில் வருது ஓகே அதுதான் ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைம் கண்டுபிடிக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆவரேஜ் க்ளோஸ் மெத்தடில் எதுவும் சொல்லலை அதனால் நம்ம வெறும் சால்வேஜ் வேல்யூ சப்ராக்ட் பண்ணால் வர்றது தான் நமக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைம் அப்போ நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர்லேருந்து இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சால்வேஜ் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது தான் அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைம் ஓகே ப்ராப்ளம் ஈஸியாக இருந்ததா எஸ்னா உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் இந்த ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்